ఎప్పుడైతే లక్ష్మీనారాయణ గారు రాజీనామా చేశారో జనసేన పార్టీ నుంచి నిష్క్రమించారో ఆయన చెప్పిన ఒక కారణం ఏదైతే ఉందో ప్రజాసేవకే అంకితం అని చెప్పి ఆయన మళ్ళీ సినిమాల్లో కంటిన్యూ అవ్వడం అందుకే నాకు ఇష్టం లేక బయటకు వచ్చేసి అని ఏదైతే చెప్పారు ఆ కారణం రైట్ ఆర్ రాంగ్ అనేది పక్కన పెడితే ఇప్పుడు ప్రధానంగా చర్చకు వస్తున్న అంశం ఏంటి అంటే జనసేనకు సంబంధించి ఒకప్పుడు అన్న చేసిన తప్పు ఏదైతే ఉందో రాజకీయాలకు సంబంధించి ఇప్పుడు తమ్ముడు కూడా అదే తప్పు చేస్తున్నాడా అనేది అంటే పార్టీని విలీనం చేయాలన్నా ఒక పార్టీ కి వేరే పార్టీకి మద్దతు తెలిపి ముందుకు వెళ్ళాలన్నా అది కంప్లీట్గా పార్టీ ఇష్టం అందులో ఎవరు తప్పు పడ్డానికి వీళ్ళు ఏమి లేదు పార్టీ అధినేత నిర్ణయం తీసుకొని పార్టీలు కావాలంటే విలీనం చేసేయచ్చు తప్పేం లేదు అందులో అప్పుడు చిరంజీవి గారు కూడా అదే పని చేశారు ప్రజారాజ్యం పార్టీని కాంగ్రెస్ పార్టీలో విలీనం చేశాడు ఇదంతా అయితే అప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో విలీనం అనేది కాంగ్రెస్ పార్టీకి చాలా అవసరం అప్పుడున్న పద్దెనిమిది స్థానాలు అలాగే చిరంజీవి గారికి కేంద్ర మంత్రి పదవి ఇదంతా కొన్ని ఒప్పందాలతో కొన్ని షరతులతో ఆయన విలీనం చేసేశారు కాకపోతే అప్పుడు కూడా ఆయన చేసిన చిన్న మిస్టేక్ ఏంటి ఇప్పటికీ అంటే ఆయనకు ఆయన రాత్రికి రాత్రి డెసిషన్ తీసేసుకొని పార్టీని తీసుకెళ్లి కాంగ్రెస్ పార్టీలో కలిపేయడం సో అది వాళ్ళకి నచ్చలేని పరిస్థితి ఇప్పటికీ కూడా అయితే అదే బాటలో ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా వెళ్తున్నారా ఎలాంటి పార్టీ నేతలతో ఎలాంటి సంప్రదింపులు జరపకుండా ఎవరితో ఎవరికో చర్చలు జరపకుండా ముందు సడన్గా ఒక నిర్ణయం తీసేసుకొని పొత్తు పెట్టేసుకొని మేము ఆ ఎన్డీఏలో కలిసిపోయాం భారతీయ జనతా పార్టీతో కలిసి ముందుకు వెళ్తున్నామంటే అదే చాలామంది జీర్ణించుకోలేని పరిస్థితి ఇప్పుడు కారణం అదే దానివల్లే మెయిన్ బయటికి రావడం జరిగిందా లక్ష్మీనారాయణ గారు అని కారణాలు విశ్లేషించిన టైంలో ప్రతిదానికి పవన్ కళ్యాణ్ గారు పార్టీ పెడితే ఖచ్చితంగా గతంలో చిరంజీవి గారు పార్టీ పెట్టారు కాబట్టి వాళ్ళిద్దరు అన్నదమ్ములు కాబట్టి అన్న అలా చేశాడు తమ్ముడు ఇలా చేశాడు అని కంపేర్ చేయడం కామన్ రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ కంపేరిజన్లో ఆ విశ్లేషణలు ఉంటాయి అవి వద్దు అని చెప్పి మోకంబడ దాటి సోషల్ మీడియాలో చేస్తే కుదరదు ఖచ్చితంగా రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పుడు చేస్తారు వ్యక్తిగత జీవితంలో ఉన్నప్పుడు ఎవరు ఎన్నో అవ్వలేదు కదా కాకపోతే బయటకు వచ్చినప్పుడు ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రతి విషయాన్ని అందరూ విశ్లేషిస్తారు దాని మీద లాభాలని నష్టాలు చెప్తారు ఒక సినిమా తీస్తే దానికి సంబంధించి రివ్యూ ఎలా చెప్తారు పొలిటికల్ పార్టీల మీద కూడా అలా రివ్యూలు చెప్తూ ఉంటారు ఆ విశ్లేషణ ఆ విమర్శ అనేది లేకపోతే వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళు చేసిన తప్పు ఏంటనేది అర్థం కాదు ఎందుకంటే ప్రజల మనోభావాలని ప్రజల ఉద్దేశాలని ఒక విశ్లేషణ పూర్వకంగాను ఒక విమర్శ రూపంగాను ఏదో రకంగా తెలియజేయడమే ఒక లక్ష్యంగా చాలామంది ఉంటారు అదే పనిలో సో ఆ నేపథ్యంలో జరుగుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు తాజాగా కూడా ఎప్పుడైతే లక్ష్మీనారాయణ గారు రాజీనామా చేశారో ఆ టైంలో ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రస్తావనకు వస్తున్న అంశం ఏంటంటే అప్పుడు చిరంజీవి గారు అలా చేశారు ఇప్పుడు అదే బాటలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ముందుకు వెళ్తున్నారు ఎలాంటి సంప్రదింపులు జరపకుండా పార్టీలో కీలక పెద్దలతో కీలక నేతలతో కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా అలాగే భారతీయ జనతా పార్టీతో కూడా కొన్ని ఒప్పందాలు పెట్టుకోకుండా ఎలాంటి షరతులు లేకుండా సడన్ గా పార్టీని ఇలాగ ఎన్డీఏలో కలిపేయడం లేదంటే అంటే ఇప్పుడు ఇంకా విలీనం కాలేదు అనుకోండి ఒకప్పుడు అదే విలీనం చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు అదే దారిలో కూడా ఎలాంటి నిర్ణయాలు చెప్పకుండా దాని వెనక వచ్చే లాభ నష్టాలు ఏంటనేది చర్చించకుండా పొత్తులు పెట్టేసుకోవడం అనే దాని మీదే నచ్చకే ఆ పార్టీ జనసేన పార్టీ కూడా ఇప్పుడు విమర్శలు పాలవుతుంది అనేది ప్రధానంగా బయటకు వినిపిస్తున్న అంశం మరి దీన్ని రెక్టిఫైడ్ చేసుకోవడానికి ఏమన్నా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏమన్నా ఆలోచిస్తారా ఏంటి ఎందుకంటే మొన్న రాజు రవితేజ బయటకు వచ్చినప్పుడు కూడా అదే కదా ఆయనకి ఈయన సిద్ధాంతాలు నచ్చక బయటకు వచ్చేసారు అంటే ప్రతిదీ వ్యక్తిగతంగా ఈయన సింగిల్గా తీసుకున్న డెసిషన్స్ పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళకి ఈయనతో కలిసి నడుస్తున్న వాళ్ళకి నచ్చట్లేదు నచ్చకే బయటకు వచ్చేస్తున్నారు అందుకే ఇప్పుడు రాపాక్ గారు కూడా పార్టీలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేగా ఆయనకి ఈయన ప్రాధాన్యత ఇవ్వకపోవడం ఆయన పార్టీని గుర్తించకపోవడం సంథింగ్ ఏదో జరుగుతుంది మరి ముందు ముందు భవిష్యత్తులో కూడా రాజకీయాల్లో కొనసాగాలి అనుకుంటే పార్టీని ఒకవేళ విలీనం చేసేస్తే అది వేరే విషయం కాకపోతే ఆ పార్టీని నమ్ముకుని ఎవరైతే ఉంటారో కార్యకర్తలు కానీ కింది స్థాయి కింది స్థాయి శ్రేణులు నేతలు వీళ్ళందరూ కూడా పవన్ గారి అభిమానంతో చాలామంది వచ్చారు జనసేనలోకి వాళ్ళందరూ చాలామంది వాళ్ళలో కొంతమంది చాలా అగ్రెసివ్గా ఉన్న వాళ్ళు హత్య బయటకు వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు వాళ్ళ పేర్లు ఎందుకు ఇప్పుడు ప్రస్తావించడం కానీ సో ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళైనా జన ఆయన్ని జన నాయకుడిని నమ్మి జన సైనికులుగా కొనసాగుతున్నారు కనీసం కొన్ని పార్టీకి సంబంధించి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళకు కూడా ఒక ప్రాధాన్యత ఇస్తే బాగుంటుంది ఇవ్వకపోతే ఇలాంటి నష్టాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది అనేది రాజకీయ విశ్లేషకుల అభిప్రాయం చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో